国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。习近平表示，中方言必行，行必果，我们将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，全面推行绿色低碳循环经济发展。习近平称，应对气候变化是全人类的共同事业，不应该成为地缘政治的筹码，攻击他国的靶子，贸易壁垒的借口。在美国下周主持召开网络气候危机峰会前夕，中法德领导人新型对表，并发出一致声音，对外释放怎样的信号？柯静独家观察。美日领导人首脑会谈即将举行，针对中国议题可能成为此次会谈焦点。中方强调，已经就日美勾连对华消极动向向两国表达了严重关切，中方将视情况做出必要回应。中美关系会否再经受考验？日方又应如何在中美间取得微妙平衡？李秀石、樊小菊深入分析。香港西九龙裁判法院对九名反中乱港分子进行宣判，其中一传媒创办人黎智英涉及2019年8月的两起未经批准集结案，分别被判入狱12个月和8个月，刑期合并执行共14个月。同时，控方还申请对黎智英新增两项控罪。黎智英仍有多宗官司缠身，结果会如何？深圳卫视驻港记者秦月带来现场观察。日本政府最新召开会议，决定在年底前制定出核废水排放的行动计划。周四，外交部部长助理吴江浩召见日本驻华大使垂秀夫，提出严正交涉。外交部发言人赵立坚周五强调，日本应对全人类负责，对子孙后代负责，重新审视并收回错误决定。孙文竹点拨关键。详细的焦点分析，稍后为您一一呈现。不要走开。全球进入气候外交时段，除了此次中法德领导人气候峰会，还有下周由美国做东邀请中俄在内的四十个国家和国际组织领导人出席的网络气候危机峰会。为此，美国总统气候特使克里正在中国进行访问。法国媒体就认为，拜登的团结盟友政策表面上一团和气，但特朗普造成的伤害仍历历在目。美国退出巴黎气候协定的一幕会不会重演，成为欧洲盟友最担心的问题。同时，美国给日本向太平洋直排一百二十四万立方米的核废水背书，这也让其他盟友更看清了美国的真实面目。美国真的有关心我们共同赖以生存的地球吗？《纽约时报》认为，这次中法德领导人气候峰会比拜登召集的气候视频峰会提前一周举行，是中国不再把美国视为其国际优先事项中心的刻意提醒。但深圳卫视注意到，这次的中法德领导人视频气候峰会的发起方是法方，这意味着欧盟主要国家与中国在气候议题上的态度更接近，而且欧洲国家也极不认可美国企图在气候议题上想来就来、想走就走的态度。德国之声指出，这次中法德领导人气候峰会显示，拜登团结盟友的政策表面上看起来热闹，但实际上的关系却无法如往昔一样。特朗普给盟友造成的伤害仍历历在目，因此不愿将气候领域的领导地位白送给拜登。法新社认为，气候外交已经成为现阶段的热门主题。拜登想恢复美国在气候领域的领导权，但颇为微妙的是，其欧洲重要盟友却在关键时刻主动与中国进行对表。另据美联社援引美国驻上海总领事馆的消息，美国总统气候特使克里在上海的行程没有安排任何媒体活动的计划。领馆官员还透露，克里周四将与他的中国同行在上海一家酒店见面，并进行一整天的闭门谈判。这家酒店就是毗邻浦东张江高科技园区的上海东郊宾馆，是上海最大的一家国宾馆，占地约一千二百亩。《环球时报》报道称，基于防疫原因，克里在上海期间不会离开东郊宾馆。东郊宾馆官网显示，直到本月十七号的所有房间都已订满，十八号的房源则恢复正常。法新社报道称，在克里与谢振华的会谈中，双方讨论了环境挑战以及即将于年底在英国格拉斯哥举行的联合国气候大会等事宜。中美双方都表示，环境挑战是两国最优先考虑的领域。克里在稍早前接受采访时称，谢振华是气候议题的领导者和有能力的倡导者。德国之声指出，近年来美国社会对极端气候造成的威胁束手无策，每年都会发生的加州山火，以及今年在德州出现的罕见极端天气导致的大停电，都和气候变化息息相关。拜登很早就认识到，美国无法单独解决气候灾难。《华尔街日报》还援引美国政府匿名官员的话称，克里此行带着与中国建立一个常设的气候事务双边机制的任务。因为我们知道，在气候治理领域的中美合作，如果说是中美元首这个层面如果共识，彼此能够更加的增强的话，它必然会推动接下来在工作机制这方面的一个合作成效。
国际舆论也普遍对克里访华表示欢迎。英国皇家国际事务研究所的中国问题专家伯尼斯里认为，无论如何，克里踏上了中国的土地，这就是个好消息。CNN 发评论指出，克里这次访华是外界观察中美两国能否妥善接受合作与分歧并存局面的一个窗口。《华尔街日报》认为，中美两国展开气候合作的可能性是两国日益紧张关系的一抹潜在亮色。全球各地的这样的一个极端气候现象、天气现象已经越来越多。那么，包括今年年初的时候，我们知道德州，就是美国德州的话，它这样的一个嗯暴风雪的事件，去造成短时间内四百四十万人这样的一个停电。那么，它这个的话，其实是包括不仅是个人的生命会遭受很大的一个危险，那包括其实基础设施这方面也会遭遇很大的破坏。那还有很多的企业，那么会面临。这个从短时间的可能就是说，它就是没办法生产，那么甚至就可能会面临倒闭。所以我觉得气候变化的事件其实是和每个人的这样的一个呃生产生活，然后包括生命安全、那财产安全都是包括在一起的，非常非常的就是离我们很近。但不应忽略的是，美国在气候问题上仍然是有着自己的政治盘算。尽管《纽约时报》周四的文章指出，克里访华彰显白宫寻求与中国合作的意图，但报道还援引美国智库机构亚洲社会政策研究所分析师。汤姆·伍德罗夫的话称，特朗普在白宫时，中国作为气候变化政策主导者的地位有所提高。但拜登就职后，他们不希望美国在这个领域的地位继续丧失。而此时，日本政府却借机黑了美国一把。菅义伟政府突然高调宣布了向太平洋倾倒一百二十四万立方米核废水的计划。这起被法国科学家认为是人类历史上最大规模海洋核放射污染的事件，显然令声称爱护环境的美国拜登政府的取态成为全球焦点。但美国立即给日本政府背书，并大赞日方透明，却令外界跌破眼镜。这显示，在美国政府眼中，美日同盟高于环境议题，凸显了拜登召集气候峰会的虚伪。这显然不会让坚持极高环境保护标准的欧洲盟友满意，也令挂着总统特使衔正在上海与中国进行气候问题磋商的克里失去了道义的支撑。美国自诩的环保灯塔随着日本一同熄灭，也将令拜登即将召开的气候峰会蒙上阴影。有分析认为，美国在面对一百二十四万立方米核废水的错误立场，是法国方面迅速邀请中方和德方举行小范围气候峰会的直接原因。此外，中方还必须考虑到，拜登政府无法修复美国现在国内政局极度撕裂的局面，这意味着拜登的气候外交极有可能在内政层面化为泡影。虽然近期美国亚洲协会政策研究所进行的一项民调显示，气候变化领域是美国民众最期待中美进行合作的方面，但共和党却极力制造障碍。反华及先锋共和党联邦参议员卢比奥就再次充当搅屎棍，他给福克斯新闻网撰文，阴阳怪气地宣称克里访华是拜登政府给中国送上的大礼包。拜登气候计划的核心是由中国企业生产的清洁能源产品，因此支持拜登的气候政策就是奖励中国。卢比奥还故技重。是封杀那一套，宣称美国的能源政策要确保资金不会流向中国，必须附带一个封杀中国货条款。因为拜登政府的话，其实包括特朗普，特朗普政府，那么就是把这个地缘竞争的因素给加入到中美，其实包括其实各各个领域，很容易会导致一个集体行动的一个困境。在这个气候治理这方面有非常多的这个技术合作，那么如果在这方面的话，它其实不可避免的受到影响的话，那必然会影响到中美各自的在这个能源结构转型上的一个效率，然后也包括在这个全球。气候治理这方面的一个成效，中美在这个政治还包括在这个战略领域，如果是严重缺乏互信的话，那么它必然会反映到包括气候治理的具体到工作层面上这个推进的成效。美日领导人会晤将于北京时间周六凌晨举行，不过两人会谈的核心议题却是中国，其中钓鱼岛与台海都将是会谈重点。中国外交部周五强调，已经就日本领导人访美、两国勾连对华消极动向，向美国和日本表达了严重关切。中方将事情做出必要回应。日本首相菅义伟的专机已经于当地时间周四抵达马里兰州的安德鲁斯空军基地。菅义伟与美国总统拜登的会晤将于美东时间周五下午举行。菅义伟临行前在接受采访时表示，他希望能通过此次访美与美国总统拜登建立信任，并进一步巩固两国同盟关系。日本广播协会报道称，由于新冠疫情的影响，菅义伟代表团缩减了规模，大约八十人陪同首相访问，比正常时期削减了百分之二十至百分之三十。菅义伟的夫人将留在日本。
共同社的报道称，双方将围绕地区安全、气候变化和新冠对策等多项议题进行磋商。会谈后计划发表共同文件。而报道此事的多家外媒都认为，二人见面要谈的重点不在两国自身，中国将是核心议题。日本广播协会预测，声明将会提到中国台湾地区以及社交话题。《纽约时报》表示，拜登将通过与菅义伟的会面，恢复被特朗普搞砸的盟友关系，并希望联合日本更有效地对抗中国。当前，美国对外战略的重点是中国，而日本的对外战略呢，它有对美的很强的从属性，而且也包含了日本自身的利益追求。因此呢，在这这个对华政策问题上呢，呃，两国呢是有很多的共同点。这一点，这一点呢，因为中涉及到中国的自身的切身利益，那么值得我们高度的关注和警惕。在具体议题方面，会谈将提及中国海警船驶入钓鱼岛水域，并再次确认钓鱼岛是美日安保条约第五条的适用对象。而近期日本网络上有人支招称，日方人员可考虑近期驾渔船前往钓鱼岛海域，故意造成与中国海警船的碰撞事故，然后炒作中方挑起事端，升级紧张局势。以推动日美政府借日本领导人访美之机，强化日美安保条约适用钓鱼岛的措施。对此，外交部发言人赵立坚周五表示，近来日方一直放任来历不明的所谓渔船赴钓鱼岛海域滋事，这是当前钓鱼岛局势趋于复杂的根本原因。日方一些唯恐天下不乱的人，处心积虑的想在钓鱼钓鱼岛问题上碰瓷儿，升级海上事态，并。嫁祸中方。此外，双方还可能就所谓台湾海峡和平稳定的重要性进行磋商，并考虑将其写入会谈后发表的联合文献中。日本政府高官说明称，写入联合文件一事将慎重协调到最后阶段。日本外务省还透露，若日美首脑联合文献明确提及台湾，将是一九六九年日本首相佐藤荣作与美国总统尼克松会谈以来的又一次。但事实上是，中日和中美当时并未正式建交。从这个时间时间点上来看呢，呃，日美首脑会谈之后的联合声明应该是早就起草好了。那么日本现在目前呢，不处不处于一个犹豫的状态。呃，从三月份美日二加二会谈的情况来看呢，呃，其中的联合声明呢是提到了台湾这个议题的，呃，那么很大程度上呢，这一次的美日首脑会谈的联合声明也可能提到台湾问题，那么它的表述表述方式呢，很有可能和上次一样，强调所谓台湾海峡的和平稳定的重要性。知新闻特约评论员管瑶分析指，如果美日联合声明中确实被塞进涉台表述，这无疑将是中美日三边关系的挑战时刻，更是日本的危险踩线时刻，踩中日关系的红线。有观察认为，日本在干涉中国内政相关问题的表态，往往会表现出一种被美国逼迫的状态。实际上，这是一个误解。日本有他自己的立场，跟美国没有本质区别，只不过在具体行动方面可能有所收敛。会谈后，双方若将中国香港和台湾问题写入美日首脑联合声明，那将是中日邦交正常化以来的第一次。即便是以相对温和的措辞表述，这也会对中日关系造成严重的负面影响。我们注意到，美日领导人即将举行会谈，而在今天的外交部记者会上，发言人赵立坚对此表示，已经向美方和日本表达了严重关切，并且强调中方将事情做出必要反应。值得注意的是，对于日本渔船在钓鱼岛海域附近的行动，赵立坚警告称不要碰瓷。可以看出，对于美日的勾连和日方一系列小动作，中方看得很清楚，并且做好了应对准备。赵立坚表示，中国在包括台湾、涉港、南海、钓鱼岛等问题上的立场是一贯的、明确的。我们捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。日美应该严肃对待中方关切和要求。不得采取干涉中国内政、损害中国利益的言行，不得搞针对中国的小圈子。中方将事情做出必要回应。日本决定将福岛核电事故废水排放入海一事，连日来呢引发国际社会极大争议。但日本政府最新召开的会议仍然决定在年底前就制定出核污水排放的行动计划。周四，外交部部长助理吴江浩召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电事故废水提出严正交涉。
。吴江浩表示，中方强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务。一是重新审视福岛核电站事故废水处置问题，收回排放入海错误决定；二是在国际机构框架下成立包括中国专家在内的联合技术工作组，确保核废水处置问题严格接受国际评估、核查和监督；三是在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。中方将继续同国际社会一道，密切关注事态发展，保留做出进一步反应的权利。周五的外交部例行记者会上，发言人赵立坚也在回应相关问题上，向日本政府毫不客气地连续抛出问题。世界各国难以理解的是，日方在没有穷尽安全处置手段的情况下，为何执意选择损害全球海洋环境的危险方式？日方强调，排放的是经处理的净化水，又何必建造储存罐、严密封装？日方称，排放参照国际惯例和国际标准，但全世界还没有将核事故产生的污染水排海的先例，哪儿来的惯例呢？日方单方面得出的标准。得到哪个第三方机构客观独立的验证和认可了吗？赵立坚还反问日本有没有和周边国家及国际环保组织充分协商，为何迟迟不愿在国际机构框架下成立包括中国专家在内的技术联合工作组，接受国际评估、核查和监督？赵立坚强调，核废水排海不能成为第一选项，更不能成为唯一选项。日本应该诚恳面对各国的一致反对的声音，自觉接受包括中国在内的国际社会的实质参与和监督。周五，韩国政府召开副部长会议，讨论应对日本决定向海洋排放福岛核电站废水。会议还讨论总统文在寅指示的诉诸国际海洋法法庭和参加国际原子能机构国际调查团的方案。韩国海洋水产部还宣布，拟强化对日产海鲜进行原产地追溯监督，加大执法力度。在首尔，大型超市挂出诸多抵制日货标语，强调超市里没有日本海鲜。另据日本共同社报道，多名外交消息人士透露，美日韩原本计划最快本月下旬在美召开外长会议，目前已经延期。分析认为，这与日韩因核废水排放入海导致关系恶化有关。这个日韩关系这几年来一直处于一个比较紧张的状态。那先是有这个二战时间的这个强征劳工问题，然后有慰安妇问题，然后。呃，之前又有这个日本在半导体领域对韩国公司发起制裁的问题。这个本来拜登上台之后想要在日韩中间斡旋一下，但是呃，这个四月下旬是预定要举行这个日美韩三国的外长会，但是现在又出现了这个排污问题，这个会议也宣布推迟了。所以这么看来的话，日韩关系要回暖，这个尚待时日。朝鲜中央通讯社周四也发表评论，表示日本排污入海是严重威胁人类生命安全及全球生态环境的，绝不能。容忍的犯罪。日本的行径赤裸裸地暴露出其为一己私利、罔顾人类安全和生态环境的无耻面目。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三也发表声明，强调俄方对日本在决定将福岛核废水排入海洋之前，没有与俄罗斯等邻国进行磋商表示遗憾。联合国有关人权专家周四也发表共同声明，对日本政府以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水的决定深感失望，表示此举可能会影响太平洋地区数百万人的生命和生计。但据共同社报道，日本政府周五召开的核废水执行会议仍决定将于年底前制定福岛核电站核污水排放行动计划。由于核废水排海决定致风评受害，日本内阁官房长官加藤胜信在会上表示，将努力加快商讨对策，确保必要的预算来进行风评管理。预计夏季前后举行第二次执行会议，就形象受损对策进行中期汇总。此前，日本副首相兼财务大臣麻生太郎一句“核废水喝了也没事”的惊人言论，就引发国际社会的强烈批评。中方周三曾对此回应称：“太平洋不是日本的下水道，那就请他喝了再说。”但麻生却选择继续硬拗，声称所谓“中国说太平洋不是日本的下水道”，那难道是中国的下水道吗？接着，他甚至大言不惭地说道：“这是大家的海洋。”这番话也被网友形容为逻辑感人。而日本内阁官房长官加藤胜信则没有直接回应废水是否能喝的问题，而是改口说：“喝了也不能证明这水就安全，因此没有必要这么做。”
飲んでも安全というか、WHO の定める水質基準、これを大きく下回るものであると。显然，这两位的说辞连日本国内民众都无法相信。海鲜本是日本料理的一大特色，排放核废水的消息已经引发了日本国内民众的持续担忧。连日来，不少抗议者在东京首相官邸外反对福岛核污水排入大海。日本渔业团体指出，一旦福岛核废水入海，将使日本全国的渔业都遭到毁灭性打击，渔业相关从业人员的生存将面临巨大威胁。必ずしも安心とも限らないし、まあ本当にいつ何が起こるかは多分誰も予測できないことですので。まあ早速お客さんからメール来たんですよ。もう大丈夫なのとか、いやもう魚食べたくないわとか、コロナの影響でねすごい暇な時期ですし、現地にこうやって買いに来てくれる人ってもすごい少ないから、まあそうなったらもうよりもっと少なくなっちゃうんじゃないのっていう心配もありますし。周五下午，反中乱港分子黎智英涉嫌勾结外国或者境外势力危害国家安全罪与欺诈罪，在香港西九龙裁判法院出庭受审。就2019年两起未经批准集结案，黎智英被判入囚十四个月。另外，控方申请新增两项控罪，包括串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及串谋做出一项或者一连串倾向并妨碍司法公正的作为。一旦罪成，最高可判无期徒刑。香港一传媒创办人黎智英、前立法会议员李柱铭等九人被控于前年组织及参与未经批准集结案，周五听取求情及判刑。涉及香港国安法案件，还在押的黎智英、欧诺轩等人由囚车押送到西九龙裁判法院，李柱铭、李卓仁及何俊仁等也分别到法院应讯。李志英目前可谓官司缠身，涉及违反香港国安法、欺诈、组织及参与未经批准集结、刑事恐吓，各罪的最高刑罚似乎案情和审讯法院的判刑上限而各有不同。其中以违反香港国安法的判刑最重，最高刑罚为终身监禁。法庭在判刑时可考虑各罪刑期全部分期执行，或根据案情和判刑的整体性，判处各罪刑期全部同期执行或部分刑期同期执行。黎智英呢是在上午九点半乘坐惩教署最高保安级别的铁甲威龙的囚车呢，是抵达法院的现场。那法官上午先是就黎智英所涉嫌的两起非法集结案听取求情。那在普通法当中呢，求情的意思是请求轻判理由，法官呢拥有一个酌情权。最后法官呢是押后案件到下午判刑，等待黎智英完成欺诈和勾结外国势力案的聆讯。最终下午宣判的时候呢，法官就表示判监是唯一的选择，所以判处黎智英刑期为十。十二个月和周庭和黄之锋的同类的案件的刑期呢，其实是差不多的。在宣判、在宣布判刑之后呢，法庭之内的黎智英的拥趸们的情绪呢是非常的激动，大喊大叫，不肯离去，最终是被法庭的保安清场。黎智英除了因八幺八非法集结案被判十二个月监禁，在因八三幺非法集结案被判囚八个月。法官胡亚文考虑到两宗案件只相隔两星期，故部分刑期同期执行，合共判囚十四个月。此外，李柱铭等人分别被判八个月到十八个月监禁，并有人缓刑一年或两年。另外，控方申请对黎智英新增两项控罪，包括串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及串谋做出一项或。一连串倾向并妨碍司法公正的行为。法庭宣布案件押后至六月十五号下午，在西九龙法院再讯。黎智英未就此案提出保释申请。根据香港国安法，勾结外国或境外势力罪的刑期呢是在三年以上十年以下的刑期不等，而罪行重大的话呢，将会判处十年以上到无期徒刑。但是串谋罪呢，一旦成立的话，那根据国安法第三十条，将会从重处罚。那这也就意味着黎智英被加控的串谋勾结外国或境外势力罪的罪名，如果成立的话，将是罪加一等。日本政府决定把福岛第一核电厂废水排入大海的消息，引发周边的强烈担忧和反对。但形成鲜明对比的是，台湾民进党当局面对渔业及民众生命健康可能遭受的重创，却不敢吭声，遭批太软弱。台当局在日联络人谢长廷，甚至还发假消息，拿岛内核电站造成畸形鱼为福岛核电站洗地，引起岛内舆论哗然。周二，蔡英文办公室发言人张敦涵发表关于日本核废水问题的表态，从原能会到台湾民众及环保团体，再到国际标准，绕了一大圈，但一句对日本的重话都没说
。台外事部门发言人欧向安周四还继续对相关问题轻描淡写称，将依据二零一四年台日核能管制信息交流备忘录，持续要求日方向台湾提供相关信息。台农业部门负责人陈吉仲接着表示，两年后若科学上造成生态影响，将会向日本求偿。有分析认为，张敦涵、欧香安以及陈吉仲的话，等于民进党变相接受核废水入海成为定案，并将只做求偿的准备，不再争取任何转换空间。中国国民党主席江启臣就表示，日本的作为将冲击周边海洋生态，台外事部门却仅表达关切，没有抗议。台湾门户网站雅虎奇摩周三发起的网络投票显示，近九成网友认为蔡当局没有在此事上为人民发声。对于一旦两年后日本依目前决议将福岛核废水排入大海，你会不会担心的问题，百分之七十一点九的网友表达非常担心。民进党当局长期以来是坚持反核的。那现在日本公然把核废水倾到大海当中，他应该是表示抗议，但是呢，他没有这么做。从现实来看，岛内的民进党局要依美抗中，除了依美之外，他还要依靠日本。所以说，在现在日本遇到了一点事情、遇到一点困难的时候，台当局表示了理解，甚至是谅解，毫无疑问就是妄图以此来换取日本对岛内台独活动的一种支持。而台当局在日联络人谢长廷居然将核电站排放的普通废水与日本的核废水等同起来。他上周五在社交平台发文称，台湾核一、核二厂过去也曾有发生储存燃料棒水池的废水未处理就排放入海，引发畸形鱼的争议，明显为日本洗地。对于谢长廷的这番言论，台湾雅虎奇摩网站周四进行网络民调，截至当晚九时，高达百分之九十五点七的人并不认同，更有网友直斥谢长廷是无耻之徒，专抱日本大腿。还有人表示，一个是核热能冷却水，一个是核污染水，到底哪里一样？中国国民党文传会副主委黄子哲就炮轰谢长廷，为了袒护日本，竟然拿台湾的核电站当垫背，把台湾拖下水，足见这个驻日代表可恶又无耻。很遗憾，啊、哦，我们的驻日代表真的是，啊，在好像都在，哎，帮日本讲话，大家都对日本政府纷纷表达严重抗议。民进党政府，你们还要安静多久？事实上，谢长廷此前就一直公开为开放日本核灾区食品进入台湾背书，称日本核灾区的食物是一般食品，是没有辐射污染的食品。对于谢长廷的媚日行为，国民党籍民代李桂敏喊话谢长廷，批评他拿着台湾人民的纳税钱，却反过来成为日本的税客，想说服台湾人吞完来猪再吞核废水，成为国际上的四等公民。谢长廷先生，不要忘了，你今天拿的薪水。是台湾人民纳税的血汗钱，不是由台湾人民的纳税钱供你在日本来损害台湾人民的利益的。台湾人民并不是国际上面的次等公民，吞了来猪不应该再吞核废水。反观现在台湾，你看看我们的驻日哈、哦、谢长廷，结果他现在是帮助日本啊，他还提出说。现呃，以前呢，我们早就已经在排排这种核废水了，然后呢，来帮助日本做这种解脱。这真的，民进党那种人格分裂的程度，有没有往台湾里头看自己的这些人民？没有，他完全看的就是如何跟美国，如何能跪着舔美国，如何能跪着舔日本。只要叫美国爸爸，叫日本大哥哥，他就可以生存的很好。所以，但民进党才是一个口口声声说爱台湾。却是每天在害台湾的人格分裂者。国民党新北市议员叶元之周四还发文讽刺台行政部门负责人苏贞昌，称民众这两天关心日本排放核废水的问题，也不见台行政机构第一吵架王苏贞昌发声。试想，若排放核废水的不是日本，而是大陆，那苏贞昌一定冲到第一大骂，什么狠话都会说，怎么面对日本就不说话了呢？儿子台铁泰鲁格号出轨事故酿重大死伤，苏贞昌在四月五号去过现场一次之后，至今也是已经躲了十天未发生。此前有岛内声音批评苏贞昌批准了台交通部门负责人林佳龙的辞呈，那苏贞昌自己又应该负什么责呢？而根据台湾 TVBS 最新民调显示，仍有百分之三十一的受访民众认为苏贞昌应该下台。美俄元首刚刚通电话两天后，美国对俄罗斯实施一系列新制裁，俄罗斯随即传召美国大使抗议。拜登政府为何突然下狠手？俄罗斯将如何反制？刘和平、孙琦在线观察。
。美国周四对俄罗斯实施一系列新制裁，包括驱逐十名俄罗斯外交人员、制裁三十二个实体及个人，并禁止美国银行购买俄罗斯国债。俄罗斯随即传召美国大使抗议。就在两天前，美俄领导人刚刚通完电话，双方似乎气氛融洽。为什么拜登会突下狠手？俄罗斯又会如何反制？来看看报道。美国总统拜登周四签署行政命令，下令财政部制裁六间俄罗斯科技公司，并禁止美国金融机构六月十四号起购买俄罗斯央行、国家财富基金或财政部新发行的主权债券。美财政部同时宣布制裁三十二个实体及个人。此外，拜登政府还驱逐十名俄罗斯驻华盛顿的外交人员，当中包括情报人员。值得注意的是，此次美国对俄制裁中，包括从六月十四号起，美国金融机构将禁止从俄罗斯央行、财政部以及俄大规模主权财富基金直接购买俄罗斯政府债券。这意味着，只要是美国买家，都要从卢布计价的俄罗斯主权债务的一级市场撤出。有观察认为，这一被称为“金融核弹级”的选项，无疑将严重打击俄国发行主权债的能力。白宫方面表示，此举是拜登政府对俄罗斯去年干预美国大选以及黑客攻击美国联邦政府机构及占领克里米亚的回应。然而，就在两天前，拜登刚刚与普京通完电话，其所传达的信息很明确，那就是美国愿意缓和与俄罗斯之间的关系，不希望爆发更大冲突，不希望美俄局势升级。两国领导人还讨论了未来几个月内在第三国会面的可能性，而且根据俄方的说法，此次通话是美国提议的。此次的通话更像是此次制裁的烟雾弹。美国的这样的意图，并不是在于与美与俄罗斯真正的缓和关系，而是告知俄罗斯，美国正在重新树立其呃这样的一个全球的领导地位。但是，美俄在一定期期间内进行首脑会谈的可能性是存在的。俄罗斯方面也。非常想与俄罗斯、与美国在乌克兰问题、纳瓦利事件，包括呃网络间谍事件与美国亮清底线和美国划清红线。更耐人寻味的是，拜登周四在签署完制裁命令后，就在全国电视讲话中表态称，美俄紧张关系升级是时候降温了，并再次建议在欧洲举行美俄领导人峰会。The United States is not looking to kick off a cycle of, ex- of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. When I spoke to President Putin, I expressed my belief that communication between the two of us personally and directly was to be essential in moving forward to a more effective relationship, and he agreed on that point. To that end, I propose that we meet in person this summer in Europe. For a summit to address a range of issues facing both of our countries. 有分析指，拜登这些看似矛盾的举动其实早有预谋。拜登上台后，主要还是延续奥巴马政府时期的政策，但同时也吸取了特朗普政府时期的一些政策。拜登政府希望在军控领域安抚俄罗斯，防止俄罗斯掀桌子，于是同意延长新削减战略武器条约。但拜登又希望继续对俄罗斯采取极限施压政策，削弱俄罗斯，不让俄罗斯拥有挑战美国霸主地位的能力。另据俄罗斯卫星通讯社报道，在美国实行制裁后，俄外交部。立即召见了美驻俄大使，进行了严肃会谈。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天称，美国政府应当对两国目前令人遗憾的关系状况承担责任，并将为两国关系的进一步恶化付出代价。俄方将会坚决回击华盛顿的侵略行为，对制裁的反击将是不可避免的。В наши внутренние дела. Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周四也表示，普京暂未决定是否与拜登举行会晤。佩斯科夫称，美方制裁无异于两国元首会晤的前景。根据俄罗斯文传电讯社的最新消息，俄国家杜马国际事务委员会副主席阿列克谢谢帕表示，莫斯科将驱逐十名美国外交官，对美国法律实体实施对等制裁。美俄能否就
乌东问题达成利益的一致，是影响美俄关系未来走向最重要的一环。美俄能否产生更大的冲突，其关。其最重要的一个环节也是在乌东问题，呃，但是从美从俄罗斯目前外交的策略来看，俄罗斯就乌克兰问题更倾向于保守，呃，其主动权在于美国和北约。中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上表示，俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国，都是世界上具有重要影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。我们希望各方通过协商和对话化解分。分歧在国际关系中，动辄使用单边制裁或以制裁相威胁，是强权霸凌行为，日益受到国际社会的抵制和反对。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，美国总统拜登签署行政令，宣布驱逐十名俄罗斯外交官，并对俄罗斯实施所谓新一轮全面制裁，涉及二十一名个人和十九个实体。您对此如何解读？我注意到外界普遍认为，美国这次下手非常重。美俄关系又将迎来新一轮的大地震。不过，我认为外行看热闹，内行看门道。拜登政府这次对俄罗斯的制裁，不仅是高高举起、轻轻放下，而且是一场事先策划好，并获得了俄罗斯某种程度认同、默认的这么一场大戏。那么，为什么这么说呢？我们来看几个细节。第一个是，本周早些时候，拜登曾经亲自给普京打了一通长电话。并在电话中对普京说：“根据俄罗斯的行为，他本来可以对俄采取更为强烈的制裁措施，但美方最后没有选择这样做，而是决定采取比例适度的制裁措施。”第二个是，拜登不仅亲自在电话中邀请普京出席由美国主导的全球气候峰会，而且承诺会于今年夏天跟普京在欧洲某地举行峰会，以避免华盛顿与莫斯科的紧张关系升级。以及建立可稳定、可预测的双边关系。另外，值得注意的是，美军原本要派到黑海支持乌克兰的两艘战舰，近日也突然宣布打道回府了。我认为这都是属于拜登与俄方政治交易的一部分。而在我看来，拜登政府这次制裁俄罗斯，不仅不是为了激化美俄矛盾，而且是要对最近纠纷不断的美俄矛盾尽快做一个了结。以便集中精力实施他们的印太战略，把矛头对准中国。因为各种迹象似乎都显示，拜登政府啊对美中俄三边关系做了一个重新的定位，也就是修正了拜登把俄罗斯视为敌人、把中国视为战略竞争对手的这么一个判断，转而只提中国是最为严峻的竞争对手，因为他们认为俄罗斯无论是在政治、经济还是价值观念上，甚至是在军事上。都已经没有能力挑战美国，在这种情况下，美方认为，他们已经没有必要把俄罗斯当作对手，更没有必要把俄罗斯逼到跟中国抱团的地步。也就是说，这些都意味着拜登政府正准备对俄罗斯采用绥靖与周安政策了。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天发出警告称，美方新的制裁措施是对美俄双边关系的沉重打击，俄罗斯必将坚决回击美方侵略性行为。您对此又是如何看呢？其实外交上的发言呢、啊，不仅仅是针对国际舆论的，而且往往是针对国内民众的。俄罗斯外交部的发言措辞越是强硬，反而越是说明俄罗斯并没有把这个东西当成一回事儿，因为拜登需要通过制裁俄罗斯来安抚国内的反俄势力。维持自己对俄罗斯强硬的外交形象，同样，普京政府也需要对外维持俄罗斯的国家尊严，对内安抚强大的民族主义情绪。当然了，除了口头上的强硬回击之外，俄罗斯接下来也会采取一些有针对性的报复措施，比如也驱逐同等数量的美国驻俄罗斯外交人员。不过，这些对于美俄关系来说都是小事一桩。最近十多年来，他们之间玩类似的游戏已经。不只是一次了，而在我看来，普京心里面跟民间似的，由于俄罗斯跟美国之间并没有多少经贸往来，双方的金融联系也不像外界所想象的那样密切，尤其是近年来，俄罗斯已经在心理和行为上都已经习惯了美国的所谓严厉制裁措施，因此啊，美国这一波所谓的严厉制裁对俄罗斯并没有多大的伤害作用。对于普京来说，他最在乎的就是连接俄罗斯与德国的水下天然气管道项目
，也就是百西二号。假如美国下定决心逼迫德国把这个项目给停下来了，那就等于是要了俄罗斯的半条命。而只要美国没有下这个杀手，普京就不会太过介意。因此，接下来只要普京仍然照样接受拜登邀请，出席美国主所主导的全球气候峰会，以及美俄双方仍然照样运作拜登与普京在今年夏天的会面，那美俄之间的这个过节，就算是波澜不惊的度过去了。拜登政府在宣布一揽子的对俄罗斯制裁措施时，还特意提到俄罗斯最近加剧了俄乌边界的紧张局势。您对此是如何分析？我在前面提到了，俄罗斯已经不再是一个全球性的大国，再加上美国并不想激怒俄罗斯，因此美国对俄罗斯的这次制裁、制裁，以及美俄新一轮的矛盾，并不会对世界政治、经济与安全格局带来太大的冲击，甚至对美俄关系的冲击也是完全可控的。美国真正在乎的，其实是俄罗斯最近在俄乌边境上的大规模集结行动。假如俄罗斯与乌克兰真的在此时大干一场，那对于拜登政府以及美国的盟友来讲，都将会是一个重大的战略考验。美国及其盟友不仅面临着要不要介入、如何介入以及介入到什么程度的问题，而且将会重新面临着究竟是要把中国还是俄罗斯列为头号战略竞争对手的两难抉择问题。假如继续把中国当成头号战略竞争对手，那俄罗斯的威胁已经是一个迫在眉睫的问题，美国及其盟友没有办法视而不见。假如重新把俄罗斯定位为头号战略竞争对手，或者把俄罗斯与中国并列为头号战略竞争对手，那将会形成中俄与西方对抗的不利战略态势。因此啊，不管是有心还是无心，俄罗斯这次在乌克兰问题上的出手，都等于是给美国出了一套战略上的难题。同时，也间接性的帮中国减轻了战略上的压力。当然，我个人仍然判断，俄罗斯并不是真的想要跟乌克兰大打一仗。普京屯兵于俄乌边境，只不过是为了对美国以及西方产生威慑作用，以在接下来的美俄谈判中，手上可以握有更多更大的筹码，尤其是让美方不敢轻易叫停俄德之间的百西二号项目。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。